നമസ്കാരം ഞാൻ മിലാനെ എല്ലാവർക്കും കേരളീയോണം വോട്ടർ സൈക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു കിടിക്കാഴ്ച വെറൈറ്റി ഒരു തീമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തീമിൻ്റെ പേര് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യ വെച്ചാൽ മഴ കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ പത്ത് മണി മിനിറ്റ് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് മഴ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ മഴയുടെ ആഘാതം ഒരു പൊടിക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കാകുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹണ്ടിങ് തുടങ്ങുകയായി മഴയൊന്നും വക വെക്കാതെ ബിനുവളിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റിക്ക് അടിക്കുന്നത് കണ്ട ഒരെണ്ണം പിടിച്ചിട്ടടങ്ങുന്നുള്ള കട്ട വാശിലാണ് ആള് അത്യാവശ്യം സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലും കൂടെയാണ് കേട്ടോ ബിനുവളിയിൽ കിട്ടി കിട്ടി ബിനു നമ്മുടെ മുത്താണ് പൊളിച്ചളിയാ ഇങ്ങ് കൊണ്ടു അളിയും കൊണ്ടു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇതാണ് അഴുക കറുപ്പ് അമൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മരിച്ച സംഭവം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടാ പൊളിച്ചടിക്ക ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളെല്ലാരും അതിന്റെ പല്ല് നോക്കെ പൊളിച്ച് തകർത്ത് തിമിർത്ത് അടിപൊളി ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് റോണി നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്ന് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് ഓരോ വട്ടം സ്റ്റിക്ക് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ബേറ്റിനകത്ത് വേസ്റ്റ് നല്ല രീതിക്ക് വേസ്റ്റ് കിടന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി ആ ബോട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ടാണ് റോണി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഷിബു ഷിബു എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാമോ ഒരു മൂന്ന് കിലോളം വരുന്ന വലിയ ഊറ്റൻ അഴുകെ അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നില്ല അതിനെ പിടിച്ച് കയറാനായിട്ട് അങ്ങനെ റോ ഷിബു പോവുകയാണ് റോണി സഹായിക്കാനായിട്ട് അതിൽ വേറൊരു കിടിലൊരു കോമഡി ഉണ്ട് ആദ്യം റോണി അങ്ങോട്ട് പോകണ വഴിക്ക് തന്നെ കിടുക്കാച്ചു ഒരു മഴ അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഓടി അങ്ങ് അകത്ത് കയറി ഞങ്ങളാരും മഴ അറിഞ്ഞില്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം മഴ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് റോണി പാവം അവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് മഴയും കൊണ്ട് ാണ് കരു ഒരെണ്ണമൊന്നുമല്ല അഞ്ച് അമ്മൂറിനാണ് റോണി ചാക്കിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ അഞ്ച് എണ്ണത്തിന്റെയും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആദ്യം പിടിച്ച ആ ഒരെണ്ണത്തിനെയും കൂടെ വെച്ച് ഗ്രില്ലടിച്ച് കഴിക്കണം കൊതിയായിട്ട് വേണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചങ്ക് വ്യൂസിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ ഗൈസ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ട് പൊളിച്ചിട്ട് മത്സ്യത്തിന് നമ്മളാണെങ്കിൽ കയറിനകത്ത് കൊരുക്കുന്ന രംഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചികളയ്ക്കകത്തൂടെ ഈ കയറ് കുത്തിയിറക്കി വായിക്കൂടെയാണ് എടുത്ത് ഇവിടെ കെട്ടി ആണ് ഇതിനെ കൊരുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കായലി ഇട്ടാൽ പോലും ഇതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല പിടിച്ച അമൂർ എന്ന ഈ മത്സ്യത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ഫോർ അമൂർ റെസിപ്പീസ്
അമോർ എന്ന മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയമാണിത് ഓ ഇതിനിപ്പോഴും തൊടുപ്പുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ എനിക്കിതൊരു പുതിയൊരു അറിവാണ് നമ്മളീ മത്സ്യത്തെ വരയുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നല്ല ആഴത്തിൽ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ നല്ലപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ വേവ് എല്ലാം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മളെ മാരിനേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റെസിപ്പീസാണിത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിഷ് കബാബ് മസാലയാണ് കുറച്ചിട്ടത് പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടത് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചരച്ച പേസ്റ്റും ചേർത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് കട്ട തൈരും ചേർത്ത് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫിഷ് എടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഈ മാരിനേറ്റ് അതിൻ്റെ വര നമ്മൾ ആ വര വരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ളിലും എല്ലാം എടുത്തും നല്ലതുപോലെ തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ സ്വാദോട് കഴിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കനല് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കിടക്കുവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ മീനില്ലേ ആ മീൻ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഗ്രില്ലിനകത്ത് ഇടുവാണ് മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് വേവണം എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഒരേപോലെ വേവത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മളെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമായിരുന്നു ആ ഹമൂർ റെഡിയായി നല്ല സൂപ്പറും വേണം ആ കറക്റ്റ് മാംസമെല്ലാം വെന്തേനെ നല്ല അടിപൊളി വേണം കഴിക്കാൻ കൊതിയായിട്ട് വയ്യ
അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് കൊണ്ടുപോവാണ് ഈ കാഴ്ച തന്നെ വിളിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ രുചി അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെടും സോ ഇറ്റ്സ് മീ മിൽ ആൻ്റണി സൈനിങ് ഓഫ് അടുത്ത നല്ലൊരു തീമും അടുത്ത നല്ലൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും ബായ് ടേക്ക് കെയർ